Hello everyone, welcome to example series. So in the video, let's talk about electrostatic potential and capacitance lesson. Let's talk about example questions. Let's talk about one question. Let's talk about question number one. Question is now. Calculate the potential at a point P due to a charge 4 into 10 power minus 7. Isolated by some distance. Romba basic on a formula but to apply panna value. Very good. Potential formula na KQ by R. Let me make one thing very clear. Suppose charge positive in Kurta inga substitute panna. Negative in Kurta. Yeah, please substitute panna. Scale R quantity. Very good. K or a form value na charge evlo divided by distance evlo. Now, if you have 9, 9 cancel, you can simplify this. 4 into 10 power 4. What is the unit? 4 volt. Potential unit. Potential unit. Any difficulty? 10 power 4. You can see minus 2. Correct? Yes. Minus 2 power plus 10 power 11 and 10 power minus 1. Hence, obtain the work done in bringing a charge, if you charge in a conduit, from infinity to a point. What is the potential energy formula? KQ1Q2 by R. R. Correct? No. 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 Q into V. Yeah, Q into V. Nalla par in the value dhan a V ni soli pa kandu puru shten la. Ape Q second charge. Ape second charge yavlo? 2 into 10 power minus 9. 4 into 10 power. Ape answer paath na 8 into 10 power minus 5. Correct? Joule. Joule. Work done. Meter or Joule. Work done edhele measure pannu? Joule. Thank you. Frozen sir. Unit sir. Ah. Then what is it? What is it? It is an unit. It is an energy. It is an SI unit. What is it? Mukesh. Yes, volt. Okay, wa. Ni kandu puli. Ini apa dia ni cie? Power is equal to power done by ten. Kalau rate of change apa ni? Energy by time. Aba time into in. Correcta? Pol ma Mukesh. Where is the unit ni ma? Inda. Question number two. Question in that. Two charges, Evlo and Evlo, are located 15 centimeter apart. At which point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Nalla pari, yanki te rende charge yuk. Idur charge, idur charge. Yar rende charge ganode enna soltanga potential enna agde? Zero agadur point. Let me say the point where, correct ta? The potential is going to be zero, be P. And the distance from this is the distance charge. This is the distance charge. This is the distance charge. Okay? This is the distance charge. This is the distance charge. This is the distance charge. This is some x. Total distance charge. What is the distance charge? 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 K charge is q1 divided by x. Plus k second order charge divided by 15 minus x is equal to 0. Because total potential is not? 0. Correct? Basically, if you want to make a second charge negative, you can make a negative value. If you want to make a negative value, you can make a negative value. If you want to make a potential 0, you can make a total value equal. But in the opposite direction. That's not equal. Tell me. Now, if you want to cancel k, 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 3 into 10 power minus 8 by x. If you have a charge, it is minus 2. If you have a minus substitute, what do you do? What do you do? 15 minus x equal to 0. If you have a 10 power minus 8, you have to go to 0. 10 power minus 8 is common. Correct? 
சரி கேன்சல் பண்ணிக்கோ இது அங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணிக்கோ அப்போ கேவும் அப்படி தான் கேன்சல் ஆச்சுன்னு அசியூம் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ த்ரீ பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் எப்படி நைன் எக்ஸ் ஆன்சர் தான் நைன் வரும் நைனும் சிக்ஸும் வரும்ல எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வருது நைன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் கரெக்டாக இல்லையா சி பேசிக்கில் அப்போ நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீ அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டாம் உனக்கு அன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தட் என்ன Q1 by x equal to Q2 by so we the x1 x2 no equal to x2 so we can see that this value is 3 and this value is 2 so this is 9 and 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 this is 6 so we can tell you that potential is 0 so we can tell you that potential is 0 so we can tell you that potential is 0 point is? we can tell you that we can tell you that we can tell you that அந்த சைடு போகிறப்ப இந்த நெகட்டிவோடது அதிகமாயிருமா ஏன்னா நெகட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது பாசிட்டிவ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேறு பொட்டென்ஷியல் வேறு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டி நெகட்டிவ்ல இருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குமா கரெக்டாக இல்லையா புரியுதா என்ன போட்டிருக்காங்க வெளியே போனப்பையா பட் நீ நல்லா பார் கொஷின்லேயே வந்துட்டு என்ன கொடுத்துட்டான் கொஷின் அப்படி வாட் பாயிண்ட் வந்து லைன் ஜாயின் இந்த டூ சார்ஜஸ் இஸ் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ ஆமாம் அப்போ வெளியே வரலாமோ பட் எப்படி வெளியே ஏன் வெளியே போகிறேன் ஏன் வெளியே எப்போ வெளியே போகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் கரெக்டாக ரெண்டு சார்ஜும் எப்படி இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக நடுவில் ஜீரோ ஆகாது அப்படியே ஜீரோ ஆகாது என்ன குழப்பம் என்ன குழப்பம் எனக்கு புரியவே இல்லை ரெண்டு சார்ஜ் பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோ பொட்டன்ஷியல் எப்படி ஜீரோ ஆகும் ஆகாது இல்லை டிஃபரன்ஷியல் அந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ரெண்டு சார்ஜுக்கு வெளிய ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ வந்து வெளிய இருக்கும்னு சொல்றாங்க இந்த பீங்க பாயிண்ட் இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வெளிய வச்சிருக்கு அப்ப ரேஷியோ யா ரேஷியோ பேலன்ஸ் ஆகுது ஏன்னா இங்கே பார்த்தோன்னா த்ரீ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அங்கே பார்த்தோன்னா டூ டிவைட் பை தேர்ட்டி ரேஷியோ கரெக்டாக வருது பட் அது எப்படி நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது நம்ம சார்ஜ் வந்து மாற்றி எடுக்கணுமா மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் போட்டு எடுக்கணுமா கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டெப்பு மேத்தமெட்டிக்லேயே எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டணும் இல்லை அது அது மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரூஃப் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் சைன் எடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் இந்த கொஷின்லேயே இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ எடுத்துக்கோ அதான் சொல்றேன் மேலே மைனஸ் டூ போட்டுக்கோ அதே மேஸ் தானே வரும் இல்லையா புரியலையா நல்ல பாரு த்ரீ பை எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் கரெக்டா இப்போ கிராஸ் பண்ணி எவனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இது இங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டேனா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பட் நல்லா பார் சப்போஸ் இந்த மைனஸ் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் ஓகே அவங்களோட ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரியாது அது உள்ளே இருக்கா இல்லை வெளியே இருக்கான்ட்டு அப்போ சப்போஸ் உள்ளே இருக்குன்னா நான் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்குவேன் சப்போஸ் அந்த பாயிண்ட் வெளியே இருக்குன்னா வெளியேன்னு சொல்லலை சரியா அது பேசிக்கலாம் அவங்க ஆர்குமெண்ட்டை வச்சுருக்காங்க பட் நீ கவலைப்பாத நீட் எக்ஸாமில் வந்து உனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பானா கரெக்டாக இல்லை அப்போ நீ சரிட்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து ரெண்டு கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்காது நீட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக இல்லை போர்டில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டது இல்லை அமைதியை விட என்ன <laughs> VP minus VQ. இப்போ நல்லா பாரு நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் போனால் என் பொட்டென்ஷியல் என்ன ஆகும் கம்மி கம்மி ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த பொட்டென்ஷியல் பொட்டென்ஷியல் அட் பி பார்த்தனா 
கரெக்டா அப்ப விபி மைனஸ் விக்யூ என்ன வரைக்கும் பாசிட்டிவ் கரெக்டா இப்ப பாரு If I am going against the direction of electric field. Against the no, no. Towards in the direction of electric field. Direction of electric field will be the potential in Agu. Kami Agu. Kami Agu. Potential of B, B, B is greater than potential of E. Any difficulty? Puri da? Yes. Illa yana ki dalla puri ila ni in the video electric field direction la solli yama te. Nalla par. Nalla par. Negative charge. Correct ta illa. Appa potential at A. பேசிக்லி பொட்டென்ஷியல் எதுக்கு ப்ரப்போஷனாக இருக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஆர் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சா பொட்டென்ஷியல் என்ன இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் பட் இது நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குன்னா அது சின்ன வேல்யூ தானே கரெக்டாக இல்லையா சி நைன் ஓ டென்னு நைனும் டென்னும் ரெண்டு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இதில் எது பெருசு டென்னு ஆனால் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டென் இருக்குன்னா புரியுதா அப்போ ஆக்சுவலாக டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் வேல்யூ அதிகம் பட் நெகட்டிவாக அப்போ நான் என்ன தெரியும் எனக்கு இது வந்து சின்ன வேலி இது வந்து பெரிய வேலி புரியுது என்ன சொல்கிறேன்ட்டு அப்போ பொட்டென்ஷியல் அட் பி இஸ் கிரேட்டர் தன் பொட்டென்ஷியல் அட் ஏ என்ன கேட்குறாங்க விபி மைனஸ் விஇ அப்போ இந்த வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் என் டிஃபிகல்ட்டி கிவ் த சைன் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் அஸ் ஆஃப் அ ஸ்மால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பிட்வீன் ஒரு சார்ஜ் என நடுவில் வைக்கிறேன் சரியா சார்ஜ் எங்கே வைக்கிறேன் நடுவில் இந்த இடத்த ஒரு சார்ஜ் வந்து அழகாக வச்சிடுறேன் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வைக்கிறேன் நெகட்டிவ் சார்ஜை வச்சா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் கரெக்டாக இல்லையா புரியுதா அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் அப்போ ஒர்க் இஸ் டன் பை வாட் பை த ஃபீல்டா கரெக்டாக இல்லையா ஒர்க் யார் பண்ணுவா ஃபீல்டு பண்ணுவா அப்போ எனர்ஜி வந்து பாசிட்டிவ் இல்லைன்னா எப்படி சொல்லலாம் நல்லா பாரு சார்ஜ் எங்கே நீங்கள் கொண்டு வரேனா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ அந்த இடத்துல நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ சார்ஜ் இன்டூ வி டபிள்யூ சி கொள்ளு கியூ இன்டூ வி அந்த ஃபார்முலா போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறான் ஏ டூ பிக்கு கேட்குறான் ஏ டூ பிக்கு நடுவில் ஏ அண்ட் பிக்கு நடுவில் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வைக்கிறேன் இப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த நெகட்டிவ் என்ன பண்ணும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அகேன் ஒர்க் யார் பண்ணுறா ஃபீல்டு தான் பண்ணுது புரியுதா இது இல்லை கொஷினில் எப்படி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல நெக்ஸ்ட் தான் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சினால் அப்புறமேல் கேட்டிருக்காங்க நான் இப்போ சால்வ் பண்ணுறது சப் டிவிஷன் டூ புரியுது ஏன் பாசிட்டிவ்னு சி நான் ஒர்க் பண்ணால் பாசிட்டிவ் சி இப்போ நல்லா பார்த்து எங்கே எங்கே போகுதுன்னு சொல்லலை கிவ் த சைன் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்மால் சார்ஜ் பிட்வீன் P and Q க்கு நல்ல ஒரு சார்ஜ் வச்சிருக்கேன் அதோட எனர்ஜி கேட்குறாங்க கரெக்டாக இல்லையா அப்போ எங்கே இருந்து எங்கே போகுதுன்னு என்கிட்ட சொல்லலை அவங்க கரெக்டாக புரியுதா ஸோ அவங்க எதாவது ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல ஏலேருந்து பிக்கு போகுதா பிலேருந்து ஏக்கு போகுதா அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணுதா இல்லைனா எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு வரும் அது பேசிக்கலி நீங்கள் யார் ஒர்க் பண்ணுவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிச்சா ஒர்க் வந்து பாசிட்டிவ் கிவ் த சைன் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை த ஃபீல்ட் இன் மூவிங் அ ஸ்மால் சார்ஜ் ஃப்ரம் கியூ டு பி இப்போ வர ஒர்க் டன் பை ஸோ இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் புக்கில் செக் பண்ணிக்கோங்க அங்கே கியூ டு பி வரேன் நான் கியூலேருந்து பி கி வரேன் அண்ட் என்ன சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒர்க் டன் இன் பை த ஃபீல்ட் இன் மூவிங் அ ஸ்மால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நான் தள்ளிட்டு வரேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ யார் ஒர்க் பண்ணுறா எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ அங்கே யார் ஒர்க் பண்ணலை ஃபீல்டு பண்ணலை அப்போ நெகட்டிவ் என்ன சொல்கிறேன் புரியுது ஆக்சுவலாக ஃபீல்டு ஏதோ பண்ணுது பட் நெகட்டிவ் ஒர்க் ஏன் புரியுதா நெகட்டிவ் ஏன் வந்துச்சுன்னு ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்குனால தான் அந்த கியூவில் இருந்து பீக்கி வருது அப்போ ஃபீல்டு வந்து நெகட்டிவ் ஒர்க் பண்ணுது ஏன்னா ஃபீல்டு வந்து என்ன பாசிட்டிவ் ஒர்க்னா என்ன ஃபீல்டு வந்து அவனை துரத்தி விட்டுருக்கணும் கரெக்டாக இல்லையா பட் அது நடக்கல கிவ் த சைன் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் இன் மூவிங் அ ஸ்மால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் பி டு இ பிலேருந்து ஏ வரைக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை மூவ் பண்ணுறேன் இவன் என்ன பண்ணுவான் ரிப்பல் பண்ணுவான் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அப்போ ஒர்க் யார் பண்ணியிருக்கா அப்போ ஒர்க் டன் பை எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்னால இல்லை அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஏஜே பாசிட்டிவ் ஒர்க் பண்ணுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா இப்போ நல்ல மாதிரி ஃபீல்டு கரெக்டாக இல்லையா நான் ஒரு ஃபீல்டு பக்கத்தில் இருக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் இப்போ ந
நல்ல கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணுற கரெக்டா அப்போ ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த கேஸ் அப்போ வால்யூம் கம்மி ஆகும் கரெக்டா அப்போ வெளியிலேருந்து ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா இவன் நெகட்டிவா ஏன்னா இவனோட ஒர்க்கு கம்மி ஆகும் கரெக்டா இல்லை ஏன்னா ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு பி இன்டு டெல்டா வி அப்போ வால்யூம் கம்மி ஆச்சுன்னா ஒரு நெகட்டிவ் சரி அப்போ என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ நான் பாசிட்டிவ் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அவன் என்ன ஒர்க் பண்ணுறான் நெகட்டிவ் நான் நெகட்டிவ் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்போ இந்த கொஷினில் பாரு என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் பை ஃபீல் கியூலேருந்து பிக்கு சார்ஜ் வருது கியூலேருந்து பிக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருதா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருதுன்னா இவன் பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணிருப்பா ரிப்பல் பண்ணுறானா அல்லது எதிர்த்து வருதா அப்போ ஒர்க் டன் பை யார் பாசிட்டிவ் அப்படி வச்சு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் பாசிட்டிவ் பண்ணுறான் இவன் வந்து இப்போ பாரு ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுவோம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா ஃபீல்ட் வந்து அவனை வெளியே தரத்தியோட பார்க்குது ஆனால் நான் எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கேன் பி டூ ஏ பிலேருந்து ஏக்கு வந்திருக்கேன் ஃபீல்டு இப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்போ நான் அதை எதிர்த்து வந்திருக்கேன்னா அப்போ ஒர்க் டன் பை யார் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெகட்டிவ் ஆனால் ஏஜென்ட்டு அப்போ ஏஜென்ட் தான் கேட்டாங்க டஸ் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்மால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் ஆர் டிக்ரீசஸ் ஏலேருந்து பிக்கு போகிறேன் நான் ஏலேருந்து பிக்கு போகிறேன் எந்த சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் B to A. So, A to B to B. B to A. A A A B B B B B B B B to 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 charge 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 ripple 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 velocity 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 பாத்திருக்கியா எனர்ஜி என்னாகுதுமா இதுல போய் போட்டோம் கிளாஸ்ல ஸ்கொயர் வெச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு